Dobrodošli v Kuhinji iz Zivov. Mi dva sva Katja in Jure. Danes bomo kuhali kvalitetno, okusno in ustvarjalno. Pa kar začnimo. Dobrodošli v Kuhini iz Zivov. Dobrodošli tudi z moje strani. Kaj bo današnji najn iz Ziv? U, nekaj italijanskega. Ok, pa to ne bo pizza. Ne bo pizza, nekaj na L. Ok, a vemo, vemo. Kaj bi bilo na L? Nekaj z testeninami. Pa italijansko? Lazanja. Ja, lazanja bova delala, ampak? Najn današnji iz Ziv bo, kako narediti lazanjo brez tistih klasičnih testenin, ki jih vsi dobro poznamo. To se pravi, mi dva ne bova danes za testenine uporabila moke, klasične bel moke, ampak... Naredila bova testenine na malo drugačen način. Bolj zdrav način. Ja, kaj pa bi še imeli? A ni bi še imeli z moko? Tudi, očitno bova tudi tlele pogruntala nekaj boljšega, zdravega in enako vkusnega. Idealen izziv za lazanjo. Krasno, jaz predlagam, da kar začneva kuha. Zdaj va. Mi dva bova vse en delala lazanjo, ki bo vsebovala velik tistih klasičnih elementov, ki jih poznamo z lazanje. To se pravi meso, paradižnikovo mako, čebulo in tako naprej, ampak tista glavna značinost bodo pa testenine. Kaj bova dala v testenine? Testenine pa ne bodo klasične z belo moko, ampak bodo iz jajc. Zgostili jih bomo z indijskim trpocem, z kremnim sirom, malo soli bomo dali, pa začim bez seveda, to lazanje brez začim ni. Bešamel. Bešamel bo pa iz rikote, jajc, mocarele, pa mečkan smeta ne bomo dodali. Potem bova pa to zložila v take porcijske posodice oziroma v en pekač, pač poželi, kako bomo spekali, bomo spekali. In to je to. Pa imamo. Jaz bom naredil mesno omako. Ja. Ti se pa lahko testenine, ne? Odlično. Super. Začni ve. Omaka za testenine je pravzaprav klasična, ki jo lahko uporabimo tudi za makaron flajš. Ja, v bistvu. Bolonska. Bolonska omaka, klasična bolonska je sicer zeleno pa korenčkom, ampak mi bomo naredili pravzaprav samo meso, paradižnik, čebulo pa česen. Zakaj ne bomo dali korenja? Zakaj ne bomo dali korenja? Zato, korenja ne bomo dali zato, ker je naša jed v bistvu bolj zdrava v smislu, da ne vpliva na krni sladko, da je primerno za diabetike, za tiste, ki se držijo LCH v keto, za Kuhan korenček pa lahko malo vpliva na krni sladko, tako da ga bomo danes spustili. Čeprav ga pa lahko dodamo pač po okusu, odvisno pač kako se prehranjujemo, ne? Mi dva v vsakem primeru delava lazanjo, ki bo primerna za kar čim bolj širok spektr odjemalcev. To se pravi za vse tiste, ki imajo radi dobro hrano, zdravo in pa... Tako, da ima čim manj vpliva na krni sladko. Tako da, če si diabetik, je tole idealno. Sploh pa veš, kaj bom na konci zil da bodo tisti, ki bojo poskusili na eno jed, sploh ne bodo vedeli, da to ni klasično lezanje z bele moke. Je tako? A veš, da mene tudi to zelo zanima? Upam, da nama bo rata. Jaz mislim, da nama bo. Jaz tudi verjamem, da nama bo. Seveda je ta lečebula se je odločna nagajati, ampak... Evo, jaz bom pa zdaj testenine. Kako zdaj s testeninami? Za testenine pa radimo osem jajc. Ne se ustrašati jajc, jajca so super živilo. Jajca bomo zmešali z indijskim trpotcem v prahu, v bistvu indijski trpotec v prahu nadomesti moko, v bistvu veže, zavezavo je, ne, namest glutena. Pa sirni namaz in to bomo vse skupaj zmiksali, potem bomo pa te testenine spekali. Jaz se jih bom kar lotla. Super, jaz bom pa med tem narezil čebulo, če se bo dal brez sos, še toliko boljši. Uporabili bomo na približno dobre pol kile mesa eno čebulo, Lahko tudi dve, če ste večji ljubitelji čebule, pa dva stroka česna bomo uporabili, ampak česen samo toliko, da bo zadišal, ne bomo ga že na začetku tenstali, ker se pol rad zažge, zažgan česen pa naredi tisto grenčico, ki pa pol na koncu omaki ni dobra. Evo moje jajce, bodo. Lepo, da si rekla tvoje jajce, ker če bi to jaz tisto rekel, bi lahko nekdo... Bi bilo malo čudno, ne? Ja, nekdo bi lahko malo drugače razumel to, ne? Evo moje jajca, pa 
Мамо, 8 яйц. Той е предвижен за... За колко кухава донес? Колко люди? Три таке конкретни порцијски посодици мава. Тој е за три ф и слачни луѓе, не? Озирама за кашен так пригризак, лако туѓи тисто посодици дајам на пол. Пар помене за шест луѓи толе чист. Сплох че нардимо за рано кашно фино солато, се шест луѓи лако не е стига. Тако да че желите лако скухате дома половични рецепт. Рецепти бидат туѓи споди објавени, не? На се веда. Mi dva sva taka, da rada deliva z vami, to se pravi, da boste lahko tudi doma povstvarili vse te umetnine, ki bojo mi dva skuhala. Jaz pa za nadaljevanje moje kuhe rabim nujno nekaj, na čemer bom prepražil čebulo. A je tole uporabno za tole? Biogi maslo? Biogi maslo je odlično za praženje zelenjave mesa vsega tega. A pa veš, kaj je biogi maslo? To je kot nek upgradan oziroma nadgrajen maslo. Ja, to je maslo, ki mu v bistvu v procesu sagrevanja odstranjo beljakovine. Tako da v bistvu gi maslo je kljub temu, da je mlečni izdelek, nima beljakovin, pa nima kazeina. To pomeni, da vsi tisti, ki imajo težave za laktozo, laktozno jednoleranco ali pa težavo z prebavljanje mlečnih beljakovin, lahko gi maslo brez težav uporablja. Je pa še ena bistvena značilnost bio gi masla. Bio gi maslo ima zelo visoko dimno točko. To pomeni, da kaj se... Recimo, če imamo navadno maslo, veš, kako se hit zažge tista zadeva, pa se začne kuditi. Ja, res je. Z gi maslom pa lahko kuhamo na višjih temperaturah. To pomeni, da je super za praženje, kuhanje in vse to pa še vkus me odličen. Ejmo se že topi, kar pomeni, da jaz bom zelo malo na tem, da bom začel pražiti. Jaz bom pa dala zdaj, jajce sem dala v posodo, kremni sir sem dala v posodo, dodala bom še eno žličko soli, pa indijski trpotec in to bom potem zmiksala, da bo nastala taka fina tekoča zmes, ki jo bomo potem dali na pekač pa spekali. In to bodo te stanine. Jaz po navadu dam še malo tega drobnjaka za vkus, tako da bo malo za vkus in za barvo. Jaz dam najrež sveže za lišče. Kakšno za lišče pa ti upravljaš? Če se le da sveža, ker so veliko bolj aromatična, ampak vemo, da ne moramo dobiti v vsakem delu leta svežih začin, sploh na vrtu, ne. Tako da pač štukam z posušenimi oziroma suhimi. Ampak ne, danes imamo ne samo svež drobnjak, tudi svež origano, ki ga bomo dali v meso. Lahko pa bi namest drobnjaka dali recimo baziliko, lahko bi dali origano, lahko bi dali čemaš, lahko ne bi dali nič, to je stvar okusa. Tako da lahko naredimo tudi te stajnine, ki nima nič zelenega not, pa nič pri okusa, ne damo potem začin, pa mi imamo v bistvu čiste te stajnine. Jaz bom tole zdaj izmiksala. Tale čebula bo čez kakšno minuto, dve dobila še pošilko česna, ki jo bom zdaj pripravil. Kako pa tebi kažejo testenine? Testenine, jaz sem naredila maso za testenine. In to maso bom razdelila na dva pekača od pečice. Na maščen peki papir bomo to lepo, bomo to maso lepo razdelili. Spekalju bomo za 10 minut na 150, 155 stopin. In potem, ko bo to pečeno, se lepo ohladi in se nareže na velikosti lističev od zalazanja. V bistvu, lahko uporabimo, če uporabimo večji pekač, naredimo lahko večje liste, če imamo manjši pekač, manjše liste. Tako da jaz bom tole lepo naštimala, da bomo dali v pečico. Odlično, jaz bom pa ta čas zrihtel česen, pa se ti vmaknem, da šmela malo več prostora. Čebula je osnova za mrz kakšno jeti in ja, moram priznati, da... Zelo lepo diši. Jaz sem pa očitno tako le padel noter v tole tale česen, da mi je Katja nekam ušla. Kam pa je šla? Kaj ti meni kličeš? Tukaj sem tukaj. O, si šla po preke. Super, super, krasno. Te kače sem šla iskati pa tole, peki papir. Odlično. Tako da bova lahko dala tele testenine v pečico. Evo, jaz se ti pa takoj umaknem, tako da odr je tvoj. Odlično. Tako da jaz čakam samo, da se še tole malo prepeče. Pa pa dam meso noter. Evo. Testenine za lazanjo bomo naredili tako, da bomo najprej namestili malo peki papir, mislim, peki papir bomo namestili, zato, da se ne bo, da bomo potem lažji te testenine vzeli ven iz pekača. 
Tikr imaš, jaz bom pa samo dodal tole meso noter. Jaz delam tako, da, če bolo delam na neki srednji temperaturi, ampak predem dam pa meso noter, pa temperaturo dvignem, zaradi tega, ker mi je všeč, da meso zakrkne. Ja, da spusti vso, vso... Vse so kove, da vem spusti. Ja, da če izgum jaz. Masa za testenine je taka gosta, za gostoto te mase je poskrbel indijski trepotec, ki poskrbi tudi za elastičnost. Tako da maso, ko smo enerzir razdelimo na dva dela, damo jo med dva peki papirja. Evo, prijemo tkole. Zdaj bom pa vzela, lahko vzamemo valar, pa zvaljamo na tanko, lahko si pomagamo s kakšnim pripomočkom lahko z roko, jaz pač najlažji z valarjem. Pa ga imam, lele. Te stanine poskusimo čim bolj na tanko zvalar. Jure, kakšno lazanje imaš ti najrajš? A veš, da sem jaz zelo velik tradicionalist, kar se lazanje tiče, tako da najrajš imam klasično mesno lazanjo. Čeprav sem pa že velikrat v bistvu jedel tudi razne variante lazanje, to se pravi, da se naredijo z špinačo, kakšno zelenjavo noter ali pa celo testenine zamenjajo bučke. Všeč mi je ta razmišljanje italijansko. Oni ne komplicirajo se s tovinom. Oni na meste s prvim dajo bučke, jajčevce in je to kar nova jeft in z novo dimenzijo, tako da karkoli naložen, tako kot lazanjo imam jaz zelo rad. Se v bistvu mi bi lahko tudi naredili tako. Na mest mesta bi lahko dal zelenjavo, v bistvu je, da spečemo testerina v mest, bi pa lahko dal kaj, popečene bučke, različno poletno zelenjavo, predvižnike. Vse to bi prišlo pošteva, ne? To se pravi, polet, ki bo vsega dovolj, ki bo v hladilniku poln predali zelenave, sam namečte noter, pa eksperimentirajte. To je v bistvu testenine pa sveda na tak način. Testenine pa na tak način, brez bile muke. Jaz sem naredila takole maso za testenine, damo med dva peki papirja. Jo lepo pogledimo, da se čist na tanko lepo razporedi po celem peki papirju in to bomo zdaj dali v pečico, seveda ne pekač. In isto ponovimo z preostankom mase na še en pekač, s preostankom mase, ki imamo še polovico mase tamle v pečico. Pečemo pa lahko kot s peki papirjem, tako da ga bomo potem samo lepo odstraljali in liste narezali na velikost naših posodic, kjer bomo na konc lazanje zložili, a ne? Če imate seveda večji pekač, boste na večje narezali. Jaz sem pa hotel sam še to reči, a veš kaj imem med kuhanjem zelo domače pa zelo fino, da lahko probam vsakaj tog časa. Moram probati še dovolj slano. Jaz dam pa tole v pečico, koliko smo rekli, deset minut, malo je treba pogledati, ampak deset minut na 150, 155 stopin, damo not, ne rab se speč tako, da ima barvo, samo tok, da lepo jajce zakrknejo, to je vse. Jaz bom pa zdaj dodal še predižnikovo mezgo. Predlagam, da to naredite po občutku, vse ene pa nekje, kakšne štir deci omake na recimo dobre pol kila mesa. No, kot vidite, je testa večka do dovolj. Ja, lahko bi dalo v bistvu tudi na tri pekače, no, ampak jaz imam naštimena za dva. Lahko bi dalo v bistvu, če bi se potrudili, bi lahko dalo na tri pekače, tako lepo na tanko. Evo, ampak mi dva bova danes delala z dveh. Aha, drugač, mogoče zanimivost te testenine, ki jih bo mi dva uporabljala danes za lazanjo, jih lahko naredimo na popolnoma isti način. Na tanko spečemo, zrolamo, pa narežemo in dobimo jajočne rezance, ki so odlična priloga, goležam, umakam, 
kaj še je pač vse, kar... Oziroma osnova za testenine, s čemer koli. Ja, na mes testenin. Lahko jih tudi, če pač nam ostanejo te listi za lazanjo ali pa testenine, jih lahko tudi zamrznamo in jih naredimo na zalogo. To je pa idealno takrat, ko recimo imamo veliko jajc za ponuca, da se tebi kdaj zgodi, da ti, ne vem, da imaš jajco v hladilniku, pa da ti ostanejo in da ne veš, kam z njim. No, tako da to je idealna zadeva takrat, ko imamo veliko stvari za ponucat, naredimo jajčne testenine in narežemo liste za lazanjo, damo vrečko ali pa v neko posodo in v skrinjo. Super. Pa smo spet pogruntali kako sprazen hladilnik na tak zdrav in trajnost na način. Tole gre za upečico. No, med tem, ka Katja daje upečico, tole bom pa jaz si Nabral malo svežega origana, ker jaz si enostavno ne predstavljam lazanje brez origana, ali origana, ne vem kako se prav reče. Malo ga bomo sicer na... Čak, da je stole. Nasekal. Moja svinja... Mojo nesnago, da malo pospravam. Evo, pa sva. Če imate rajš baziliko, lahko uporabite baziliko. Če imate rajš, kaj se vem, lahko tudi drobnjak na te not. Če imaš, tle je zelo, zelo odprto, kaj lahko uporabite. Kaj nama še manjka za najno lazanje? Zdaj, meso malo. Testenine se pečejo. Kaj so še rekla na začetku, da bi lazanje ne smem biti brez česa? Brez bešamela. Ampak kako narediti zdrav bešamel? Ker vemo, kaj je v bešamelu. In cel kup moke, zato da naredi gostljato omako. Kako pa to narediti? Brez bele moke? Brez bele moke, namest bele moke bo v uporabljala, oziroma midva bova naredila bešamel brez bele moke, na ta način, da bo v uporabljala rikoto. Jaz sem dala koliko, to je en lonček rikote, v bistvu po okusu, ampak načeloma 200-250 gramov rikote. Dva jajca, da li bomo tudi naribano mocarelo, Neki mocarele bomo prehranili na konc za potrest. Pa mečko in smetane lahko zalijemo, tako da pride fina tekoča omaka v bistvu na mes bešamela, ki bomo potem za vsako plast dali kakšno žlico tega v mes, da bo lepo povezali, pa da bo lazanja sočna. Omaka je na dobri poti, predlagam, da še to naredimo. Da naredimo bešamel. Pa pa samo še počakamo na testenine, pa zložimo. Ja. Spet je na vrsti degustacija. Kaj še manjka? Malo so vidi. Malo so vidi. Evo, za bešamel dva jajca. V bistvu, če se nastavljamo, zmešamo vse te navedene sestavine skup. Ricotto. Potem bova vzela malo soli. Malo soli bom dodala. Pa kaj še ne sme manjkati v bešamelu? To je klasično. Moškatni vrešček? Moškatni vrešček, bravo. Jaz vedno delam, daje moškatni vrešček v razne kremne juhe, v omake. Kaj ga pa ti še upravljaš? Zakaj je še moškatni vrešček dober? Jaz sem lahko iskren, jaz ga ponovat ni tu v lazanju ne dam. Kaj pa v omako za lazanje, v bešamel? Ne, tudi ne. Kaj pa v zelenavnjo juho? In pa ne delam toliko pogost, jaz sem zelo velik ljubitelj mesa, tako da zelenjavna juha je zelo, zelo redko pri nas. Je pa, je pa. No, moškaj. Pred kratkim, to ti moram povedati, sem delal šaro, prvič sem delal šaro, seveda brez moškatnega vreška, ampak bila je odlična. Domača jed, taka zdrava, da jim lahko rečeva zdrava. No, zdaj pa ti povej, kaj pomeni to šara, ker mogoče, ne vem, če vsi razumejo, kaj to pomeni. Šara je stara jed, pravzaprav z teh koncev, in je značilnost šare, da se uporablja gomolna zelenjava, ali gomolna, ne vem, kako se to reče, to se pravi zelenjava, ki raste v zemlji. To se pravi ne šopi gor, ampak v zemlji. To je krompir, gomolna zelena, koleraba, repa in tako naprej. Ja. Korenje. Korenje. Ampak to pomeni, da mi dva šare ne bova kuhala. Ne, ne, šare ne bova. Bova pa kuhala, da vam zdaj vas zdaj naprej za maštiže in meso. Meso je fertik. No, jaz bom tale bešemel zaključila, tole bo tudi kmal. Pol se bova pa lotla sestavljanja. Za bešemel zmešamo vse sestavine skupaj. 
da bo bešamel lepo tekoč, bomo dodali malo smetane. Sicer bešamel ne sme biti pri tekoč, lahko pa je tako fin gustlat. Na mest smetane zdaj, če ne vem, pazimo na to, kaj, da ni preveč kalorij, mogoče, lahko dodamo tudi malo vode. Ampak seveda smetana bo dodala tist smetanost okus oziroma tisto ta pravo gustota, ki jo ta prav bišamel mora imeti. Tole je krasna gustota. Super. Je treba dati sem kakšno, še soli si že dala dovolj? So sem že dala, lahko bi dal še kakšno lišče. A sva probala? Lahko bi dal še, kaj bi mogoče lahko dal še not? No, daj probi. Moram jaz probati seveda. Če dost slano. Kaj bi še dodal? Slano je dovolj. Kar se za lišč tiče, se mi zdi, da je čisto v redu, ker bo temniti. Tukaj bo nekaj in je to v bistvu samo tist povezovalni element. Bi dal še malo česno v prahu? Lahko. Lahko. Pri moji kuhi je vedno prostor za česen. Vem, to pa vem. Vedno. To sem pa videla. Ja, ja. Tako da. Takole. Nikoli ni dovolj česna, tudi v česnovem kruhu, s česnovo filo je fajn, če damo še malo česna gor, pa če je vzključaj na konče kakšna česnovo omakca, v katero lahko pomočimo, ne bo nič škodel. Kako zdaj ti delaš lazanjo? Da daš bešamel, pa sir po sebi, ali daš bešamel, pa sir skupi, pa na konče malo sira? Jaz v bistvu zelo sestavljam. To se pravi, nič ne mešam med sabo, ampak lepo delam po plasti. Pol postiva bešamel, tako pa bova dala sir po sebi. Tako. Odlično. Vi pa lahko zmešate, lahko pač poželi. Midva bova sestavila po plasteh. Kak, prej se je nekaj motovilo tle okor, to mora gledalcem povedati. In ga predvsej vidi, kaj ga psamaš, ali ne? Ja, v bistvu je, ne vem, kje zdaj je naš maks, ampak prej je imel malo se žal, da se vam midva tle le v kuhni, pa da tako diši. Tako da smo ga uspavali in smo mu dali eno veliko kost. Ampak uspavali. Tako, da smo ga dali na futra, je trkač. Tako da, če boste kdaj kakšen laješ slišali, je to maks. Ja, ampak zdaj je toliko zmatran, kaj je dobil cisto veliko kost, da zato sem mislil, da ima vam več kot miril, da se ne smuka nama pod nogam. A s vami dva, kako ima vas zdaj? Če so testenine fertik? Testenine bodo zdaj le vsak čas, a malo pospravila. Dajva tole pospraviti in greva zlagati. Osnova za najno lazanjo je fertik. Pečeno. Evo, kako gre lepo stran peki papir, damo stran. Bo pa treba tole še ohladit, preden bomo narezali. Kar drugače vtegnejo rokice, malo pečt, ko boste tole zlagali skupaj, tako da... Nekako lepo zgleda. Pet minut. Počakva. Preden začneva zlagati. Če si kdo najnega recepta ni zapomnil, nič hudega, tle nekje spodi bo pisal, pa kje se lahko še vse najde? Recept se najde tudi na naši spletni strani, ki so tudi linki vsi spodi navedeni, potem lahko se očlante v Facebook skupino, kjer je poleg tega še en kup ostalih receptov, lahko lajkate, followate, linkate, skrajbate, šerate, kaj se še reče. Aha, pa še eno zadevo. Lahko se pa prijavite tudi na naš mailing, kjer imamo, nismo sitni, enkrat mogoče na teden, pošljamo kakšne novičke, kakšne recepte, v glavnem same uporabne informacije. Tako da... Da nam te rekel, da niste vedel, slučajno. A kaj bova zdaj? Ti narežeš in se stava. Ja, testenine za lazanjo so pečene in ohlajene. Zdaj midva jih bova sestavila v porcijskih posodicah. In najlažje je, da pogledamo, kako pač bomo te testenine narezali, tako da pogledamo, koliko imamo velik pekač oziroma posodice in zrežamo. Zdaj tole vsaka posodica ima koliko tri liste. Ja, tako da bova, če bo pa kaj ustali, bova pa narezala, pa pojedla s kakšno mako, a ne? Dajva tole na pol. Takole. Pa na koliko na tri dele? Štir. Štir, ja. Leko so lepi. Krasno. Evo. Najprej začnemo z bešamelom. In imamo testenine za lazanjo. Lej, lej, če se vidi. 
Če bi bili še bolj, pač če bi se potrudili in jih res čist na tenko razvaljali, bi lahko naredil maso v treh pekačih. Mi dva sva danes naredila maso samo v dveh pekačih, ampak še so še vsem fino tenke. Ti si zdaj dal bez šamel, jaz bom dala en list v vsako posodico, ne? Tega danes ne bo varabila, samo hotla smo pokazati, da lahko tudi v takem pekaču delate in prilagodite velikost testenin. Zdaj pečena lazanja, mogoče še to poveva, tudi mogoče uporabno za vse zaposlene, pa mamice, pa družine, pa to, ki nimajo časa med tednom kuhati tazga obroka. Pečeno lazanjo lahko brez težav zamrznemo in jo potem samo odtalimo in imamo obrok na mizi. Fino. Na list testenin boš dal meso, jaz bom pa potem dodala še malo bešamela, pa malo sira. Morava seveda malo gledati, da bova imela dovolj za vse. Vse bo. Kar raba, kar neki plasti. Lično. Kako to dobro zgleda, jaz moram reči, da se je zelo veselim. Tlele bo še malo dodala. Odlično zgleda. Ti si na vrsti? Ja, jaz bom dodala bešamel. No, bešamel. V bistvu omako, ko smo jo naredili in jo imamo mi za bešamel. Mi jaz to lazanjo zelo veliko skuham in moji otroci sploh ne bojo, da ni klasična lazanja. In je odlična zadeva, tako da res poskuste tudi, če ste prisegate na klasično lazanjo, ki je s testaninami, z belo moko, s klasičnim bešamelom, poskuste to verzijo in Jaz mislim, da vam ne bo žal. A sem dala dost? Jaz mislim, da ja. Ampak brez tega absolutno ne bo šlo. Mocarela lahko uporabite tudi kakšen drug ser, če ga slučajen, če nimate mocarele. Ampak mocarela doda tisto to pravo teksturo, ki jo v lazanji ponovat ne sme manjkati. Pa ne smemo šprati. Šparac tema, ne? Kljub temu, da sva na Gorenskem ne smeva šparac tema. Ja, ja, ker Gorenci načeloma nismo tako šparovni, kot kar nas hočejo, no, razen takrat, kaj treba častiti. To je pa treba priznati. Ja, ne vem, ne vem. No, ali pa sam iziskušen govorim. Zdaj pa sledi naslednja plast. Testenine damo, a ne? Evo. Čaki, tele takole. A, sem jih lepo narezala. Lepo. Takole. Ja, in ponovimo. Ponovimo vajo. Evo in še drug pekač s testeninem. Kakšno lazanjo pa vi ponovat delate doma zdaj? Če ste že kdaj kakšno lazanjo spekli, ali pa mogoče tako brez testenin pa brez bešamela, pa že po naših receptih, če nam sledite, dajte nam poslati, dajte nam slikco v komentar, na mail, na Facebook, pa dajte se malo pohvaliti, ker te zadeve so odlične za jesta, je tako? Nimam kaj dodati, to je krasno in Jaz verjamem, da bo nekomu še bolj ratel kanaba, da bo še lepš. Tako da pošeljte slikce, pošeljte dodatno vprašanje, če vam kaj ni jasno, če potrebujete dodatno razlago, kako pač sva mi dva danes to skupala, ne? Na Facebook, na Instagram, kje smo še, na mail, najdete nas v bistvu na vseh družavnih omrežjih. Z veseljem vam bomo odgovorili, pomagali, objavili vaše fotke, tako da Subscribe-te, ali ko se reče? Ja, to je tako modern termin. Subscribe-te se, verjetno bo tudi kje kakšen link. Da boste na tekočem, pa da bomo mi na tekočem z vami. Evo, kaj si zdaj zdaj ti še? Aha, meso sva porobila. Meso sva porobila, kompleten. Tako da, pa tle sem dal kar malo več že tega noter. Zaključna bova pa z testaninami, a ne? Lazanje se vedno zaključi s testaninami, potem pa dodamo še sir, pa pa omako. Ja, res je. Jaz tako delam, tako da predlagam, da... Jaz tudi tako delam. Evo, da zaključimo. Ta zadnja. S telimi. Zdaj, tlele sem se malo uštela, bomo doštukali. Na čudga. A ne? Ker bo na koncu vse zapečen, se ne bo nič videl. Ne bo se videl. 
in zaključva še z eno tako zdravo količino bešamela. Jaz bom pa vmes pokazala tole, ki so nam te stenine ostale. Zdaj, načeloma, če bi naredili mečkem več mesne omake, bi lahko dali še eno porcijsko posodico. Midva sva se danes odločila za tri, ampak očitno bi sva bila zelo, sem bila zelo pridna pri valenju teh stenin in bi lahko naredili še eno porcijo. Ampak, ker nima vaš več še ene posodice, bom pa pokazala, kako lahko te stenine zdaj uporabimo na drug način. Lahko jih takole zrolamo, ali kako se, zrolamo jih lahko. Fajn je, da imamo celo dolžino, zato, ker potem je pač pridajo tudi daljši trakci in jih narežemo en nož rab in jih potem narežemo takole na tanke na čist tanke. Zdaj lahko vzamemo širše in imamo pol take široke jajčne rezance, lahko ože stvar okusa, tako da na ta način, evo, in potem narabimo nič drugega, kot samo še eno odlično omako, kakšno omako bi ti ponavad dal zraven tega, kakšno Lahko tudi morsko? Ja, jaz imam zelo lepo smetano v morsko omako s kozicem, recimo, kjer dajo veliko, veliko okusa tiste sladkobe in tole bi šlo po moj super skos. Lahko pa višek testenin tudi, tako kot smo že na začetku povedali, zamrznemo in naslednjič vzamemo ven, naredimo lazanjo, jih dodamo, jih zrežemo v rezance kot prilogo, tako da imamo jajčne rezance, ki so brez moke in so idealni v bistvu za vse, sploh pa za tiste, ki ne uživajo bele muke, ki ne uživajo glutena, ki imajo težave s krnim sladkorjem, ki so na LCHV, ki so na keto, ali pa za vsazga, ki pa želi poskusiti nekaj malo bolj posebnega, da niso vedno tisti klasični rezanci. Tega ni treba kuhati, to samo pač zalijemo s toplo omako in imamo obrok. Torej, najne tri mini lazanje so pripravljene. Kolik časa se mora pa zdaj peči? Zdaj pečemo jih na 180 stopin, tam 30-40 minut, oziroma vmes malo pokukamo v pečico, zato ko niso vse pečice iste, da ne bo se zgodilo, da bo komu precej bolj zapekla kot komu, tako da jaz pečem 35-40 minut na 180 stopin, načeljama vse in ventilacija, ne ventilacija, nad čem pečeš ti? Ponavad na 180 na ventilaciji je pa res, da, če se mi zdi, da je preveč zapečena, jo pokrijem z foljo, tako da je pa fino, da se sokovi premešajo in da se res prepeče. Tako da načeloma po pol ure pogledamo, kaj se dogaja z našo lazanjo in potem prilagodimo čas peke še temu, kako pač zgleda. A jo dava zdaj pečico? Ja. Izvoli. Evo, 40 minut bo opustila not. Po pol ure bo pa pogledala, kako zgleda. A ste se slučajno vprašali, zakaj se tole vse skupaj imenuje kuhinja izzivov? Zakaj se imenuje kuhinja izzivov? To pomeni, da sva mi dva pripravljena na čisto se izzive. In zato nama lahko tudi vi postavite kakšen izziv. Kako bo to zgledalo? Tlele spodi je povezava, na katero lahko vi oddate Vš predlog, vš glas, kaj naj kuhava v eni izmed prihodnih podaj, pa ne sam to. Nagradila bova najboljši izziv. Ja, oziroma izziv, ki ga bova potem midva realizirala. Ja, in ga bova. In tisti, ki bo pač, tisti, ki bo izžreban, zato, ki bomo pravični, ki bomo izžreban, bo dobil naše biogi maslo, ki sva ga danes uporabila za praženje. Popolnoma brezplačno. Hiter predlagat. Sem le dol, pa predlagat. Zdele. Ja. Čim boljši izziv, da bo vam imela midva, čim več dela. Čim težji izziv. Ja, čim težji izziv. Ej, midva snemava. Čak, pa smat. Marinko zanima, koga kuhava, kaful reši. A sosedovo? Ja. Lazanjo. Trije pekači so mogoče, bo kaj ostali. Prav, bo pa najsla. A do njedi ši? Mi dva so že toliko nov tudi tem, da tlele sploh... Sploh ne zaznava, veš, ampak... Če je Marinka to pazila, pa je zaznala. Pa ni glih tamle, ampak je čez cesto. Ja, ja, ja. A še ni, a ne? Ne.
A veš, kako veš, da je tole dober? Ja, ka dobiš psa pod noge, a ne, ka mu zadiši. Ja, tako da jaz predlagam, da probamo. To še boljško diši. Jaz moram reči, da je to, tako ki si rekla, da se ne pogrunta, da ni to klasična lazanja. Jaz imam več noven zadržkov, da ne bi to delal na tak način od zdaj naprej. No, še kamer vam proba. Seveda. Ne, daj. Ručkar je tudi lačen. Čak, ne vem, če bo tole ostalo. Čak, daj. Sistem kamere. Ne, 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 Naj jo še naprej. Subscribe-te, da ne zamudite, a ne? Ja. Tako da, kaj bova kuhala v prihodnje, je tudi od vas odvisen. Tako da, ostanite zvesti gledalci in, kaj me rečem? Izjiv. Upravljam. Upravljam. Odlično. Že prej smo v vodaji spoznali eno izmed uporab biogi masla. Lahko ga uporabimo na različne načine, lahko ga uporabimo tudi kot na masko, kot običajno maslo, je pa njegova prednost ta, da prenese visoke temperature. Poleg tega ga lahko shranjujemo na sobni temperaturi in se ne pokvari kot običajno maslo. Lahko ga kupite na spletni strani www.lcf-style.si in na vseh prodajnih mestih.